പാസീവ് ഇൻകത്തെ കുറിച്ച് ഏതാനും വീഡിയോസ് നാം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇൻകം ഷോർട്ട്ഫാളാണ് ചിലർക്ക് ശമ്പളം പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഗൾഫിലുമുണ്ട് ചിലർക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് മാത്രമേ സാലറി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻകം സാലറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻകം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ വളരെ പാനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നേരിടാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ലേ എമർജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആറുമാസം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പണമാണ് ചിലർക്ക് അത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ളതേ കൈവശം കാണത്തുള്ളൂ എമർജൻസി ഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ഡേഞ്ചറസ് സോണിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് മറ്റൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻകം സോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലിവറേജ് ചെയ്യാനും കഴിയണം അതിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില സജഷൻസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ലൈവ് വെബ് ക്ലാസ് ആണ് നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ ബി കെ ജോർജ് വിഷ്ണു എം ബി സുനിൽ എബി നിഖിൽ ജോസഫ് ഷിയാസ് ജിയോ ഫിലിപ്പ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സോജൻ ജോസ് അരുൺ രാജ് സജിൻ സോമൻ ലൂയിസ് മാത്യു ക്രിസ്റ്റി വർഗീസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വേണം അതായത് നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം മുമ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അത് വിജയിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പെസിമിസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം സക്സീഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് മനസ്സിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര റിസ്കി ഫീൽഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര റിസ്കി ഫീൽഡ് ആയാലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സേർട്ടൻറ്റി നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും സർക്കസിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ളതല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് മജീഷൻ മുതുകാടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ സർക്കസ് അഭ്യാസികൾ വന്നുള്ള ഷോയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വലിയ ഉയരത്തിലെത്തിയിട്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാല് തെറ്റിയാൽ അവരുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലേക്ക് പോകാം അത്ര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസ്കിനെ ഭയക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിന് വേണ്ടത് മറിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസീവ് ഇൻകം ലിവറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേഖല ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പലരുടെ മേഖല പലതായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകളിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലുള്ളവരുണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകത അവർ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വളരെ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഏതാണ് 
എന്നുള്ളത് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ജോലി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ സ്കെയില് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ജോലിയും സ്കെയില് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോകത്ത് ഒരു ജോലി ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി വലുത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് കാരണം ലോകത്ത് സക്സീഡ് ചെയ്ത ആളുകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അവർ ലോകം നേടിയെടുക്കുന്നു വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻകം നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൽ ട്വന്റി പേഴ്സെന്റ് വർധനവ് വരുത്തിയാൽ പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപ പ്രതിമാസം കൂടാൻ പോവുകയാണ് ആറായിരം രൂപ കൂടുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കും അത് ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഒരു വർഷം എഴുപത്തി ഈരായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം അത് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം റിട്ടേൺ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബോണ്ട് സ്കീമുകളിലൊക്കെ അത്രയും റിട്ടേൺ അത് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ആ തുക മാറും പലിശ സഹിതം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം ആറായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അത്ര വലിയ ചേഞ്ച് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേജർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് ഇൻകവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഏത് മേഖലയ്ക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെയിൽസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഒരാളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നു അത് ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം സർവേ നടത്തുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ എത്ര അധികം ആളുകൾക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം എന്താണ് പരസ്യങ്ങൾ വഴിയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് വഴിയാണോ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോർ വഴിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് വഴിയാണോ ബ്രാഞ്ചസ് വഴിയാണോ ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഏത് സെയിൽസും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എഴകീറി എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു കാരണം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കണം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊറിയർ വഴി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് അതിനൊക്കെ ബദലായിട്ട് ഒട്ടനവധി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്ററും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡാറ്റാസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അത് സ്ക്രീനർ ആവാം റൈറ്റ് സ്റ്റാർ ആകാം മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ ആകാം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡാറ്റ മുഴുവനായിട്ടും അവർ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത
അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടും അതിലുണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടാതെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന സകല ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡാറ്റാസ് ന്യൂസ് റേഷ്യോസ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അതിനങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഓരോന്നും സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസ് സ്റ്റേജിൽ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മികവുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സേവനം എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അത് ഒരാളുടെ മാത്രം സേവനത്തിന് പകരം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടെല്ലാം ടൈയപ്പ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സിസ്റ്റമായി ആ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആളുകളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആളുകളെ അറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി ആളുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് ബിസിനസ്സുകളെ നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലെത്തിയ ഏകദേശം അൻപത്തി രണ്ടോളം ആപ്പുകൾ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷെ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഏതാണോ അതൊരു പക്ഷെ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ ആളുകളെ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വളരെ വലിയ അവസരമാണ് ഒരുപക്ഷെ വലിയ രീതിയിൽ ലിവറേജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നൽകുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യം സൂമ ആപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ സൂമ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിലയൻസിന്റെ ജിയോ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ജിയോ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് പുതിയതായിട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ
എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പീപ്പിൾ ആണ് അതായത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെയും വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നെടുന്തൂണായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാവും അതേവായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ എൻ്റർപ്രണർ തന്നെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്ന ആൾ തന്നെ ആകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി വേറെ ആൾക്കാരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിന് ഏതൊരു നല്ല സംരംഭത്തിനും ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ അത് ഞാൻ തന്നെയാണോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജോലിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ചില ജോലികളെങ്കിലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒക്കെ പി ആർ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് കാരണം അവരുടെ ഇമേജ് ബിൽഡിങ് നടക്കുന്നത് പി ആർ വർക്ക് വഴിയാണ് അതിനൊരു ടീമുണ്ട് അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നേരിട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അതിനൊരു ടീമുണ്ട് അങ്ങനെ നിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഈ തലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ബിസിനസ്സിലും ചെറിയ ബിസിനസ്സിലും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് വലിയ ബിസിനസ്സുകൾക്കും ആവശ്യമാണ് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾക്കും ആവശ്യമാണ് വലിയ ബിസിനസ്സുകൾ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യും ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏത് സംരംഭത്തിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുണ്ടോ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഏത് രീതിയിൽ കൂടി ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലുകളിൽ കൂടി അത് വിറ്റഴിക്കണം സ്വന്തം സ്റ്റോറുകളിൽ കൂടിയാണോ അതോ ഓൺലൈൻ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണോ അതോ റെഫറൽ ഏജൻസി വഴിയാണോ ഏജൻസി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടിയാണോ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസീവ് ഇൻകം എന്ന ഗോളിലേക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ ലിവറേജ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വലിയ ഫണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവശം കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളില്ല സെയിൽസിന് ആളുകളില്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ആളുകളില്ല എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം മതിയാവും അതായത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഇന്നുള്ളത് അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും തന്നെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും പ്രൈസിംഗ് ഉള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റും അഫിലിയേറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അതിൽ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണമായിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചിലത് ഒന്ന് വെബിനാർ നിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഡെമിയോ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അതിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഏകദേശം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം അവർ കമ്മീഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിൽ
ആമസോണിൽ ഉള്ള ബുക്കുകളുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അതിലുവഴി വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നിരവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഏതാണോ അതിൽ റെഫറൽ ഇൻകം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ രീതിയിലുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോവിഡ് ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേജർ ഇൻകം അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അത് സ്വന്തം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിസ്റ്റം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് മോഡൽ ആയാലും ഏതാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി സാധിക്കുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം വിനിയോഗിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സെയിൽസ് വരെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിഫൈഡ്സിൽ നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റമറെ തേടി പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല കസ്റ്റമർ ആ ക്ലാസ്സി ഫീഡ്സിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് സെയിൽസിലുള്ള പല സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സെയിൽസ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി അത്രയും പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് കസ്റ്റമറും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിരവധി വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലായിട്ട് കിട്ടും അഫിലിയേറ്റ് ഇൻകം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുക പെട്ടെന്ന് അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പല ആളുകൾക്കും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുകയില്ല അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അവരിങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കും അതായത് ഫ്രസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നയിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓവർവേമിംഗ് ആകാതിരിക്കുക ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഉള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കണ്ട് കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ വലിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും കൊച്ചോസെപ്പ് ചില്ലപ്പള്ളിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ എറണാകുളത്ത് മുഴുവനും സ്റ്റെബിലൈസറുമായിട്ട് നടന്നു അത് വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുള്ള പല വസ്തുക്കളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു
ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ പാസീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാൻഡി ലൂയിസ് മാത്യു അബു മംസർ ബിനോജോൺ റഫീഖ് മുട്ടിക്കൽ സജീവ് വർഗീസ് സഞ്ജീവ് ദേവരാജ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി